বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান সব সমস্যায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর গহর রিজভি আর ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন দুই দেশের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না বলে মন্তব্য করেন দেশটির পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া প্রবিউজিং ফিউচার শীর্ষক আলোচনায় এসব কথা বলেন তারা এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নে ভারত সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলেও জানান শৃঙ্গলা পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করে দ্রুত এ সমস্যা সমাধান হবে there is no question, no question whatsoever that their interests in, in a secular Bangladesh society can be affected. The government attaches the highest priority uh, to the protection and welfare of our minority citizens. That the Citizenship Amendment Act does not affect any citizen of India or any religion. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ সংকীর্ণ করছে ফলে রাজনীতি ক্রমেই অর্থ ও পেশি শক্তির দখলে যাচ্ছে বলে মনে করেন ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আর স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ডক্টর তোফায়াল আহমেদ বললেন রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন এখন অনেকটাই যেন জাতির নিয়তে লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এসব কথা বললেন তারা আরও থাকছে মুক্তা মাহমুদের রিপোর্টে গেল বছর ক্যাসিনো কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে যুবলীগের সাবেক নেতা ইসমাইল হোসেন সম্রাট সহ সরকারি দলের সহযোগী কয়েকটি সংগঠনের অনেক নেতা সমালোচিত হন আর এ বছরের শুরুতে নিজের নানা অপকীর্তি নিয়ে টক অফ দ্য কান্ট্রি হয়ে আছেন যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেতা শামিমানুর পাপিয়া প্রায় একই সময় পুরান ঢাকার দুই ভাই এনু রূপনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মেলে অবৈধ সম্পদের ভাণ্ডার রাজনীতির নাম ভাঙিয়ে সম্রাট পাপিয়া এনুরূপনদের অবৈধ উত্থান মাঠ থেকে কেন্দ্রীয় নেতা পার্থক্য নেই ডান বামের রাজনীতিতেও অথচ বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতার পথ রচিত হয়েছে রাজনীতি দিয়েই সেই রাজনীতি এখন দুর্বৃত্তদের দখলে এমন আক্ষেপ ঝরে পড়ল এই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের কণ্ঠে এখন দেখা যাচ্ছে দুর্বৃত্ত আইন একটা পর্যায়ে এমন চলে গেছে দুর্বৃত্তরা সবাই গিয়ে রাজনীতির দলে আশ্রয় নিচ্ছে যখন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ তার রুদ্ধ হয় বা রুদ্ধ থাকে তখন অনিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনীতি যায় যার ফলে রাজনীতি অস্ত্র আসে গুন্ডামি আসে বিরোক্রেসি পলিটিশিয়ান যৌথভাবে জিনিসটা করছে রাজনীতিতে বাজিকরদের উত্থান দলের সাংগঠনিক ভিতকে দুর্বল করে দিচ্ছে বলে মনে করেন বর্ষিয়ান এই ইতিহাসবিদ বর্তমানে রাজনীতি পরিপূর্ণভাবে দুর্বৃত্তায়িত সে কথা বলবার জন্য নতুন কোন তথ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই মূল কারণ হচ্ছে নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং সেই দুর্বলতার সমান্তরালের সংগঠনের দুর্বলতা দল এবং সরকার কখনো গণতন্ত্র একাকার হয় না তাহলে দলও ভালো চলে না সরকারও ভালো চলে না আমি এখনো বিশ্বাস করি অপারেশন ক্লিন পলিটিক্স দরকার তারা বলছেন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন কেবল সুশাসন নয় অর্থনীতিকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাই দেশের স্বার্থেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার পরামর্শ দিলেন তারা মাদক পরিবহন টেন্ডার অস্ত্রবাজি জমি দখল সহ নানা অপকর্মই ছিল যাদের কাজ আর এর নেতৃত্ব দিতেন র্যাবের হাতে গ্রেফতার নরসিংদী যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া ও তার স্বামী মতি সুমন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় রাজধানীতে ফুলে ফেঁপে উঠলেও নিজ এলাকা নরসিংদীর রাজনীতি ছিল তাদের হাতিয়ার নরসিংদী স্টাফ রিপোর্টার মোর্শেদ শাহরিয়ারের পাঠন তথ্যচিত্রে আরো জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ পাপিয়ার পাপের সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন নিজ এলাকা নরসিংদী থেকেই মাদক পরিবহন চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি অস্ত্রবাজি জমি দখল সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীল ছবি তুলে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি ছিল পাপিয়া ও সুমন বাহিনীর কর্ম যদিও পাপিয়ার নেতৃত্বে তারা কাজ করত মূল নেতৃত্ব ছিল সুমনের কিয়নসি বাহিনী এখন আছে তবে লুকায়িত তারা এখন যখন পাপিয়া ধরা পড়ল তারপরে কেএমসি বাহিনী এখান থেকে পালিয়ে যায় দুই হাজার সেপ্টেম্বরে পাপিয়া গড়ে তোলে কেএমসি বাহিনী তার বাড়ির পাশে টিনের ঘর বা কেএমসি কার ওয়াশ সেন্টারের ভিতরেই ছিল তাদের টর্চার সেল 
আপনিটিকা দিয়া যে যখন প্রদায় সেই এক বছর বিস্থাকা থাকে তারপর অসুস্থ অবস্থায় সেই মারা যায় কেএমসি বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের উপর চাপিয়ে দেন নরসিংদী পৌর মেয়র ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তারা তো আমাদের এমপি সাহেবের লোক আওয়ামী লীগের সভাপতি মহোদয়ের হাত ধরে এই নরসিংদীতে তাদের আবার আবির্ভাব এবং ওনার আন্ডারেই তারা রাজনীতি করেছে ওনার ছাত্র ছায়ায় ওরা নরসিংদী ছিল এবং ওনার ছাত্র ছায়ায় ওরা এই যে বিভিন্ন শোডাউন দিয়েছে সেটা ওনার পক্ষেই দিয়েছে এ বিষয়ে নরসিংদী পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশের কোনো কর্মকর্তা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি গেল বাইশ ফেব্রুয়ারি শামিমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান চৌধুরী সুমনকে আটক করে র্যাব এরপরই উঠে আসে পাপিয়ার একের পর এক ভয়ঙ্কর সব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক সকালে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন এদিকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে সচিবালয়ে বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে চীন সহ বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা প্রায় আটাশি হাজার চীনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার নশো বারো জন চীনের বাইরে সবচেয়ে বেশি রানে মারা গেছে চুয়ান্ন জন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে করোনায় দ্বিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে আর প্রথমবারের মতো আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে নিউইয়র্কে দক্ষিণ কোরিয়ায় এ পর্যন্ত ছাব্বিশ জনের প্রাণহানি হয়েছে যেখানে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা চার হাজারের বেশি ইউরোপের দেশ ইতালিতে সংক্রমণের শিকার প্রায় সতেরোশো মানুষ ফ্রান্সে সংক্রমণের শিকার একশো ত্রিশ জন আলজেরিয়া ও মিশরে নতুন করে করোনা আক্রান্ত আরও কয়েক জন রোগীর খবর পাওয়া গেছে এছাড়া প্রথমবারের মতো করোনা সংক্রমিত রোগী মিলেছে ইন্দোনেশিয়া চেক রিপাবলিক স্কটল্যান্ড ও ডমিনিকান রিপাবলিকে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে পঁচিশটি হাসপাতাল প্রস্তুত রেখেছে সৌদি আরব বিস্তার ছাকাতে নেদারল্যান্ডে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত স্পোর্টস ওয়ার কোম্পানি নাইকির ইউরোপ সদর দপ্তর বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এদিকে ঢাকায় নিয়মিত ব্রিফিং এ করোনা আক্রান্ত দেশগুলোতে বিদেশ ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন আইইডিসিআর পরিচালক ঢাকা দশ আসনের উপনির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দের পর দিন প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা সোমবার সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রচার শুরু করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ধানমন্ডির আশপাশের এলাকায় তিনি গণ সংযোগ করেন এ সময় মহিউদ্দিন বলেন এবার পোস্টার ও মাইকের ব্যবহার সীমিত করা হবে অন্যদিকে সকাল থেকে নিউ মার্কেট থানা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালান বিএনপি প্রার্থী শেখ রবিউল আলম বিএনপি আমাকে প্রার্থী করেছে আপনাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তো সো এই লড়াই সবাই লড়াই এটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় লড়াই এটা কোনো বিশেষ দলের জন্য না তারাও আশ্বস্ত হচ্ছে এবং অভয় দেখাচ্ছে যে না তারা কেন্দ্রে থাকবে একুশটি স্থানে শুধু পোস্টার লাগানো হবে মাইকের সীমিত ব্যবহার আমাদের কোমলমতি ছাত্ররা যারা অসুস্থ রুগী আছেন যারা ঘুমাতে পারেন না তাদের সুবিধার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য হসপিটাল আছে আমাদের এরিয়াতে সেই কারণে আমরা এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন সেই জন্য গাড়ি ঘোড়া সব কিছু চলবে বাস ট্রাক এবং মোটরসাইকেল ছাড়া উনত্রিশ মার্চের আগে টানা তিন দিন বন্ধের কারণে জনগণকে ভোট কেন্দ্রমুখী করতে নির্বাচন দুই দিন পিছিয়ে একত্রিশ তারিখ করার দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার শাহাদাত হোসেন সকালে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে নাসিবন ভবনের সামনের সড়কে আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানান তিনি বিদ্যুৎ ও ওয়াসার পানির দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় ডাক্তার শাহাদাত হোসেন জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করানোর অনুরোধ জানান
ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর আমদানি অনুমতির জন্য কার্যক্রম শুরু করেছে স্থানীয় পেঁয়াজ আমদানিকারকরা রোজার আগে পাইকারি ও খুচরা বাজারে দাম কমবে বলে মনে করছেন তারা এদিকে দীর্ঘদিন পর পেঁয়াজ আমদানি হলে আবারও কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসবে বন্দরের আরতগুলোতে এতে খুশি সিএনডিএফ এজেন্ট ও শ্রমিকরা অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখে গেল বছর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত এর ফলে দেশের বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে পেঁয়াজের দাম পরিশেষে দীর্ঘ সাত মাস বন্ধ থাকার পর গেল ২৬ ফেব্রুয়ারি পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় ভারত সরকার গঙ্গাসাগর দীঘির নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার গঙ্গাসাগর রেল স্টেশনের দু একটি লোকাল ট্রেনের যাত্রীবিরতির সময় ছাড়া স্টেশনে দেখা মেলে না মানুষের তবে আখাউড়া আগরতলা আন্তর্জাতিক রেলপথ নির্মাণ হওয়ায় আবারও জেগে উঠেছে স্টেশনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি আজিজুর রহমান পায়েলের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন মার্শাল আলমি স্টেশনের পাশেই বিশাল গঙ্গাসাগর দীঘি দীঘির বিশালত্বের কারণে এর সাথে সাগর শব্দটি যোগ হয় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা বীর বিক্রম ঈশ্বরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তৎকালীন সময়ে কর আদায় করতে আসতেন কুমিল্লায় তখন এ অঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা না থাকায় দীঘি খনন করার উদ্যোগ নেন তিনি তার স্ত্রীর নামেই নামকরণ করা হয় এই দীঘির আর এই দীঘির নামেই নামকরণ করা হয় গঙ্গাসাগর রেল স্টেশনের প্রবীণদের কেউ কেউ জানিয়েছেন স্টেশনটি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ত্রিপুরা মহারাজের রানীর নামে স্টেশনটি জৌলু সারিয়েছে অনেকদিন আগেই ভাঙাচড়া স্টেশন বিল্ডিং ট্রেন পরিচালনায় মান্ধাতা আমলের জিনিসপত্র দুর্বল রেল লাইনের কারণে মাঝে মাঝেই ঘটছে দুর্ঘটনা আমাদের এলাকার লোক একটা চাকরি করতে পারবে কাজ করতে পারবে আগরতলা যাই পারবো সবকিছু করতে পারবো উপকারের দোয়ার শেষ নাই এই স্টেশন আমরা কোনোদিন কল্পনাও করি ভারত বাংলাদেশ যৌথভাবে ব্যবসা বাণিজ্য সব দিক দিয়ে উন্নয়ন এটা ফারি স্টেশনে নাজুক অবস্থা ছিল কাস্টম প্যাসেঞ্জার খুব কম হতো ফরমালগেটে যে সুন্দরভাবে নতুন স্টেশন হইতাছে এটাও আত্মপরগে আমরা লাগে অনেক ভালো হইব স্টেশনটিতে একসময় বেশ কয়েকটি লোকাল ও মেল ট্রেন যাত্রা বিরতি করলেও এখন মাত্র দুটি ট্রেন যাত্রা বিরতি করে এই পুরাতন স্টেশন ব্রিটিশ পাকিস্তান আমলের পর থেকে এখানে সমস্যা হইতো অনেক এখন আর ওই ডিজিটাল হইলে আর অসুবিধা হবে না তবে আসার কথা প্রাণ ফিরে পেতে যাচ্ছে স্টেশনটি আখাউড়া আগরতলা রেলপথের শুরু গঙ্গাসাগর থেকে পনেরো কিলোমিটার রেল লাইনের মধ্যে আখাউড়া অংশে দশ কিলোমিটার এবং আগরতলা অংশে পাঁচ কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপনের কাজ প্রায় শেষের পথে ইন্ডিয়াতে এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের সমান পরিমাণে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তবে আশা করা যায় দুটি দেশে যেহেতু এটা সংযোগ হবে দুই দেশের রেল এর জন্য এটা একই সাথে শেষ হবে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের যৌথভাবে চেষ্টা করতেছে গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের খুব চাপ যে এই বছরের মাঝামাঝি সময় অথবা অর্থাৎ জুন জুলাই আগস্টের ভিতরে এই কাজটা শেষ করার এই রেলপথ নির্মাণের কারণেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে গঙ্গাসাগর রেল স্টেশন আর এতেই আশান্বিত হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষ ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তে ভেজা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকা যা বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের বিজয় চিহ্ন উড়িয়ে চলেছে লাল সবুজের সেই পতাকা বাংলার মাটিতে প্রথম উত্তোলন করা হয়েছিল উনিশশো সালের দোসরা মার্চ সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা জানাচ্ছেন রুহুল আমিন দোহেন উনিশশো একাত্তরের দোসরা মার্চ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে চাপে ফেলতে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে মুক্তি পাগল বাঙালি এদিন পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে ফার্মগেট এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় বিকেলে সমাবেশ হয় পল্টন ময়দানে এরই মধ্যে সকাল এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে বটতলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকা সমাবেশ শুরু হয় সেখানেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা ওড়ান ছাত্রনেতা আসমা আব্দুর রব মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন নিজের জীবন কোনো কিছু কথা মনে ছিল না পাগল পাড়া ছিলাম হরতাল আর কারফিউর মধ্যে এক লক্ষ লোক পতাকা উত্তোলনের সময় উত্তোলনের পর আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম আজ থেকে এটাই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা এখন পাকিস্তানি পতাকা সব পুড়ে ফেল এবং একইভাবে ক্যান্টনমেন্টে ছাড়া আর কোথাও বাংলাদেশে পাকিস্তানি পতাকা ছিল না 
মুক্তিগামী আপামর বাঙালির দীর্ঘদিনের লালিত একটি পতাকার স্বপ্ন যেন বাস্তবে ধরা দেয় তবে এ স্বপ্ন পূরণে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ পয়লা মার্চ পল্টন ময়দানে নেজাম ইসলামের মিটিং এর জন্য মাইক লাগানো ছিল সমস্ত মাইকে তার তার কেড়ে নিয়ে সব পাবলিক নিয়ে গেল আমরা সেখান থেকে ঘোষণা করলাম যে আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমাদের ছাত্র ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভা হবে রাত্রে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় ডাকসুর বিপিজিএস আর ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সেই মিটিংয়ে সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে এই দোসরা মার্চের পতাকা আসবে এবং পতাকা উত্তোলন করতে হবে এই কথাটা উনি বলে পাঠিয়েছিলেন সন্ধ্যার পর হঠাৎ করেই সেনা কর্তৃপক্ষ কারফিউ ঘোষণা করে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল কারফিউ বলবৎ রাখা হয় কারফিউ উপেক্ষা করে স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার মানুষ মধ্যরাত পর্যন্ত মিছিল করেন এদিন পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ২৩ জন রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বারই ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটাল সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ